السلام عليكم ومرحبا فيكم في مراجعة جديدة وشكرا لزيارة قناتي معكم طارق الجاسر وبنبدأ اليوم في التحدث عن تجربتي لهاتف أوبو رينو 5 برو 5G وهذا الهاتف هو يعتبر من الهواتف الأساسية اللي يسمونها فلاجشيب فالمراجعة إن شاء الله أتمنى تعجبكم في البداية لا تنسون تضغطون على زر اللايك والاشتراك وتشريفي على قناتي في اليوتيوب وأيضا زيارتي في حسابي على تويتر باسم طارق الجاسر ويلا نبدأ في مراجعتنا لهاتف أوبو رينو 5 برو 5G أول شيء نبدأ في محتويات الصندوق يجينا علبة بداخلها طبعا الكفر البلاستيك الخاص بالشركة بالإضافة إلى الدبوس استخراج الشريحة وأيضا كتيب للتعليمات هو الكفر هذا مهم جدا ليحمي الهاتف من الخدوش وأي ممكن عوامل هي تصيب الهاتف خلنا نحط الجوال على جنب نتكلم عن نقاط مهمة جدا الشاحن موجود عندنا كابل اليو اس بي تايب سي من شركة اوبو ايضا معنا سماعة عن طريق الكابل وهي يو اس بي تايب سي والشاحن هذا بقدرة 65 واط ممكن يشحن لنا الهاتف من صفر الى 100% في 35 دقيقة فقط وزن الهاتف يعني مناسب جدا وحجمه في اليد خصوصا انه الشاشة 6.5 بوصة وهذه الشاشة يعني من نوع الـ FHD وبتكلم عن بعض مواصفاتها لاحقا لكن خلونا نشوف وش حاطين لنا على استكر كاتبين لنا بعض المميزات اللي هم طبعا مركزين عليها في هذا الاستار مثل AI Highlight Video في عندنا Dual View Video فبتطلع شاشتين واحدة على وجهك وحدة للكاميرا خلفية فأنت تقدر تشرح الشيء اللي تشوفه مع الرياكشن من وجهك أو التفاعل أو ردة الفعل فوكس تراكينج لو عندك مثلا شيء متحرك والشيء هذا تبغى عليه التركيز ويغبش الأشياء اللي حوله أو ما يحتاج يغبشها لكن يخلي التركيز على هذا الشيء سواء كان شخص فراح يحافظ على التوازن وأيضا بخاصية التوازن بتصوير فيديو بنفس الوقت على الفوكس أو التركيز وهذه نقطة مهمة جدا بنتكلم عن المعالج بنتكلم عن خصائص الكاميرا لكن أول شيء خلونا نستكشف شكل هذا الهاتف من الخارج من أي زاوية أنت تنظر فيها لهذا الهاتف يعتمد عليه اللون طبعا هذا اللون يعتبر سيلفر الشركة طلعتها وقالت انه هذا اللون هو لون فضي لكن بالنسبة لي انا اشوفه ممكن فيه خمس الوان مو لون واحد يعني هنا اعطانا السماوي وتحت البنفسج اعطانا اللون البرتقالي او الاصفر شوفوا واعطانا اللون الموف التدرج شوفوا كيف اللون الاصفر والاخضر والازرق والموف واللون البينك او الوردي مع البرتقالي تشكيلة الوان جميلة جدا خصوصا مع تصميم الكاميرا بالخلف ملمس من خلف الجهاز ما يعطي طبعات الاصبع حتى لو تشوفون وتلاحظون مخلين الملمس من الخلف مطفي مع انه الهاتف يوحي انه لما الكاميرا الخلفية موجود عندنا اربع عدسات وعندنا ايضا فلاش وشغلنا الهاتف في البداية الهاتف يدعم الاتصال فائق السرعة عن طريق ال 5 جيجا هيرتز من الواي فاي وزي ما تشوفون طلع لي هذه الشبكة اللي هي تارك 5 جي وحط جنبها علامة باللون الأخضر أنها تدعم ال 5 جيجا هيرتز يعني لو عندك اشتراك فايبر مثلا في المنزل وهذه مهمة جدا في الألعاب في مشاهدة البث الحي في أيضا التواصل خصوصا مع الاجتماعات عن بعد و... أو أيضا العمل عن بعد هذه مهمة جدا خصوصا مع كثير من استخدامات المنصات على الانترنت من ناحية الأمان والحماية موجود بأسفل الشاشة زي ما تشوفون بصمة الأصبع وهذه استجابتها لاحظوا وركزوا طبعا تتغير الخلفيات بحسب الإغلاق والتشغيل لكن أول ما نشغل لاحظوا الخلفية كيف تتحرك من الخلف كأنها ترحب 
الهاتف يدعم خدمات جوجل بلاي وهذه كافة التطبيقات موجودة بداخل متجر جوجل بلاي شوفوا كيف سرعة الشاشة طبعا هذه سرعة الشاشة أو سرعة التحريك تقاس بالهرتز الشاشة 6.5 إنش ومعدل تحديث الشاشة اللي يهمنا ويفيدنا في هذه الحركة السلسة اللي هي 90 هرتز وهذا مهم جدا خصوصا للي يحبون الألعاب الإلكترونية مثل ألعاب ببجي كول اوف دوتي ألعاب الحركة والسرعة السيارات وغيرها خلونا نشوف من القائمة العلوية وش فيه مميزات طبعا موجود فيه النمط الليلي موجود فيه نمط راحة العين انه يشيل لنا النور الأزرق ويخلينا نور الهاتف كأنه باللون الأصفر وهذا مريح جدا للعين يعني هذا حتى أيضا النمط الليلي قلبنا الجوال كله على النمط الليلي طبعا يدعم الـ NFC الدفع قريب المدى ويدعم أيضا الـ OPPO SHARE إذا أنت تعرف شخص آخر عنده هاتف OPPO تقدرون تشاركون كافة البيانات مع بعضكم آه وهذه مهمة جدا الكشاف زي ما قلت لكم هذا موقع الكشاف أيضا من الخواص اللي هي Always Display On أو آه الشاشة الرئيسية اللي تكون شغالة طول الوقت يعني ما تحتاج أنت ترفع الجوال وتشغله عشان تشوف الساعة كم حاطين لنا بعض الأنماط أبى أشغلها الحين نفعل الخيار ويقول لنا وش تبغى الشكل اللي يعني انت تفضله في اشكال كثيرة موفرينها طبعا لو نطفي الشاشة نلاقيها ظهرت لنا وبخليها واضحة لكم اكثر هذه always display on الخواص اللي موجودة الرفع اول ما نرفع الهاتف اذا كان طافي على طول يبدأ يشغل لنا وهذه خاصية اسمها رفع للتنبيه بطارية هذا الهاتف 4500 ملي امبير وعلى فكرة هو ما يجي سانتي ابد تقريبا اقل من 8 ملي الجميل ايضا في هذا الهاتف في حركة غريبة جدا واعجبتني والحركة هذه يعني انا مستغرب انه حتى في المؤتمر ما ذكروا هذه الحركة ابطفي الاضاءة وبرجع لكم طفيت النور جاهزين تشوفون وش هي هذه الحركة شوفوا أعلى الهاتف ينور طبعا ما تعتبر الحركة ممكن للبعض واو لكن بالنسبة لك إذا كنت في غرفة فيها ظلام ممكن تلاحظ هذه الإضاءة موجودة بأعلى هاتفك ونلاحظ الحين من الشكل الخارجي للهاتف أن الحواف ثابتة جدا شوفوا الحواف ثابتة جدا حتى من الأعلى هذا شيء جميل جدا ان نقدر نخلي الجوال يوقف على حيله الجوال ممكن يوقف على حيله زي ما تشوفون لانه عندنا الحواف ثابته واجهه المستخدم تمتاز ايضا من شركه اوبو عندهم واجهه باسم كلر او اس ولو ندخل على الاعدادات بنلقى انه واجهه المستخدم هي كلر او اس 11. فاصلة واحد بالإضافة لنظام الأندرويد الإصدار الحادي عشر خلونا نتكلم عن العتاد الداخلي مساحة التخزين 256 جيجا بايت الرام في هذا الهاتف 12 جيجا بايت المعالج هو سناب دراجون 865 شو رايكم نتكلم الحين عن الكاميرا الخلفية واللي فيها أربع عدسات طبعا المستشعر من سوني اي ام اكس 766 والمستشعر هذا بيساعد عبر الذكاء الاصطناعي في طبعا التصوير الليلي يساعد في تحليل الألوان وإعطاء ألوان ذات حيوية ومنعشة في الصورة بيعطينا جودة أيضا في الثبات في تصوير الفيديو وأيضا تعرفون أنه الذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في التقريب وغيرها عموما العدسة الأساسية 50 ميجا بكسل أما العدسة الأخرى للزاوية الواسعة فهي 16 ميجا بكسل العدسة الثالثة 13 ميجا بكسل وهي التليفوتو أو عدسة التقريب 
عندنا العدسة الأخيرة هي عدسة الماكرو وهي للتصوير الأشياء الدقيقة عندنا على سبيل المثال بعض الأشخاص يحب يصور ورق الشجر الورد يقرب له مرة فهذه لازم تكون عندك الكاميرا تدعم الماكرو وهذه العدسة موجود فيها هذه الخاصية نبدأ الآن في اختبار سرعة هذا الهاتف باتصاله بالواي فاي عن طريق ال5 جيجا هرتز أعطانا إلى 230 ميجا بت بالثانية أما الأبلود فأعطانا 60 ميجا بت في الثانية من الخواص الجميلة اللي موجودة في وضع أو نمط الألعاب على سبيل المثال لو جتنا رسالة عن طريق الواتساب نقدر نفعل فتمشي الرسالة تطلع لنا كذا كأنه جانا تنبيه فيعطينا التنبيه هذا بداخل اللعبة تخيل وأنت تلعب يطلع لك أنه فلان كلمك لكن يطلع كأنه نص يمشي عندنا تفعيل الإشعارات أنه نقدر نفعلها ونقدر نغلق الإشعارات وإحنا جالسين نلعب نقدر نحط أن وضع وضع التركيز على اللعبة التشغيل تلقائي تحسين اللمس أيضا عندنا الواتساب الماسنجر نقدر نغلقهم رفض المكالمات حظر الإشعارات ونقدر نختار تسجيل الشاشة للي يحبون أيضا يسجلون الشاشة وقت اللعب وفي لقطة للشاشة لو أنت فزت مثلا في اللعبة وتبغى تصور فوزك هذا عندنا السي بي يو جي بي يو والاف بي اس الاف بي اس هو الفريم بير سكند أو عدد الفريمات في الثانية الواحدة الجي بي يو هو قوة المعالج هل أنه الآن هذه اللعبة استهلكت كثير من جرافيك ولا لا عندنا السي بي يو اللي هي وحدة المعالجة للهاتف يقول لك الحين اللعبة هذه تستهلك ما بين 15 إلى 20% من أداء هذا الهاتف ونبدأ نجرب لعبة ببجي على سبيل المثال شوفوا كيف الحركة بحاول أتحرك بالسرعة داخل اللعبة هذه اللي نتكلم عنها سرعة الهيرتز والفريم بير سكند أو عدد الفريمات في الثانية الواحدة طبعا مع تجربة الألعاب مهم جدا أنه الجهاز هل هو مسخن أنا إلى الآن ما حسيت فيه أو ما شعرت بحرارة بالجهاز من الخلف جالس الآن يعني أتحرك ما في لاج ولا في جليتش الصوت مرتفع خلوني أقفز الآن هذه من بعض تشويقات الأفلام اللي يكون فيها أكشن وحركة وسرعة أبغى بس تلاحظون على سرعة استجابة الشاشة بالإضافة إلى نقاوتها وال الشاشة الكاملة جدا يمكن عندنا فقط الثقب الصغير لكاميرا السيلفي ووصلنا لختام هذه المراجعة أتمنى أني وفيتكم حقكم الكامل في أني أعطيتكم كافة المميزات والمواصفات لهذا الهاتف وأيضا جاوبت على كثير من استفساراتكم ويا ريت تشرفوني بضغط زر الاشتراك وأيضا زر الإعجاب وأيضا بتلاقون بقية المواصفات في صندوق الوصف أو الديسكريبشن ويريد تعدون علي على حسابي أيضا على تويتر باسم طارق الجاسر وفي الختام أتمنى لكم حياة سعيدة وبكامل الصحة وفي أمان الله